zdravko takuhto sem predlagala predvsem zaradi njegove ustvarjalnosti. V pogovoru v bistvu z zdravkom o njegovih zdravstvenih težavah v preteklosti je bilo razbrato, da je dejansko dosti krat bil na robo življenja. Te depresije so eni tako, ki ne vem, jaz zagovarjam tezo, da se morajo pred tem nekaj dogajati, nekaj slabega, nekaj, kar ni v redu. To je en proces, ki se potem konča s tem, ko padeš v to, v rezno. Jaz sem imel to, ta moja odvisnost pri alkotovi. Zdaj v tem trenutku zdravko lahko reče nja nobenih zdravstvenih težav. Pravzaprav, ne pogruntaš, da v bistvu edina stvar, ki je lahko na svetu spremenja, si ti sam, ne, ni nič drugega. Meni pomaga ta spremenba okolja, v eno organizirano, kvalificirano okolje za to. Prvič sem zdravka začutila kot umetniško dušo, takrat, ko nas je peljal po pirano. Če beremo njegove tekste, vidimo, da so res napisani literarno dovršeno, tako da bravca resnično pritegnejo. Veš, to, kar jaz pišem, ali sem bil jaz nek posredno ali neposredno upleten, ali pa so bili tišti, ki jih jaz odlično povoznal. Nikjer še nisem našla tako natančnega opisa ribiškega dela in sploh življenja ribičev kot pri zdravku kohti, ker on pa je bil dolga leta tudi ribič oziroma je delal z ribiči. Ja se ne moreš pisati, če nimaš izkušnje. Vsak pisatelj na tem svetu ti bo rekel, izhaja iz sebe, iz svojih izkušenj. Njegova največja ljubezen, po mojem mnenju, je fotografiranje. Tudi tam najde vedno nek drug pogled iz neke druge perspektive, predstavi svoje objekte. Večkrat zamrzneš en obraz, ki je v taki... ki je tako videti kot drugače nego nikoli. V bistvu me je impresioniral predvsem z njegovim znanjem, z razgledanostjo, z z tem, kako razmišlja o življenju. Znanje si pravzaprav pridobi iz vseh mogočih virov, iz knjig, iz računalniških virov. Tudi ne štaj napoštevam, ker ni znal enkrat, ne, redko. Vse, kar znamo, se moramo naučiti, ne, taki smo. Tako da se pač naravno nadilo. Vedno so mu v ospredju najprej drugi ljudje. Mislim, da je edina čini, da imaš korektne odnose.